Manuel Somoza, qué gusto saludarte esta mañana. Hay preocupación porque estamos en casi una semana ya de que se vence el plazo y todavía no hay un acuerdo para el techo de la deuda en Estados Unidos. Buen día, Manuel. Buenos días, Tania. Bueno, pues sí, como bien lo dices, falta una semana y todavía no hay acuerdos. Yo evidentemente no pierdo la esperanza de que se llegue a algo relativamente rápido. Sería, como lo hemos platicado, insólito sí. que se cumpliera ese plazo terrible y Estados Unidos pudiera entrar en suspensión de pagos. Uh -huh. Pero bueno, no está dentro del campo de lo imposible. Sin embargo, hoy los mercados no le hacen tanto caso a ello y se fijan más en los resultados de una empresa tecnológica de gran calado que se llama NVIDIA y que produce chips. Uh -huh. Esas acciones tuvieron un alza muy importante en las bolsas de Nueva York y son las que están impulsando el Nasdaq y el Standard Poor's hacia arriba. Yeah. El peso mexicano gana un poquito de terreno frente al dólar, cotiza sobre niveles de 17.84. Recordemos que el día de ayer, en algún momento dado, Yantier había tocado los 17.93, 94, hasta que ha mejorado como 15 centavos. Pero, bueno, evidentemente también está afectando este tema. Claro. Y en materia económica lo único relevante fue que salió el PIB de Alemania negativo, con lo cual Alemania entra en recesión técnica por haberse juntado dos trimestres con crecimiento negativo, Tania. Ya, es pues, lo que tengo para ti el día de hoy. Ahí están los datos, lo más relevante. Como siempre actualizamos contigo a primera hora de la mañana, Manuel Somoza. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengas buen día. Gracias, Tania. También a ti. Y hasta mañana. Saludos a tu audiencia. Gracias.